Hi guys, welcome back to my vlog. So, dito tayo ngayon para mag-open line ng ating packet wifi na may model number na E5573CS-933. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano siya i-open line. So, kung ready na kayo, tara, samahan niyo ako. So guys, bago tayo mag-umpisa, kailangan natin i-backup muna yung data ng ating modem. So kung makikita mo dito sa screen, mayroong IMI, serial number, MAC address, SSID, password, at saka model. So kailangan muna natin i-backup. Yung mga data na yan, makikita nyo sa likod ng inyong packet wifi. Yung wala lang dyan is yung MAC address. Nandiyan yung IMI, yung serial number, yung SSID pati yung password nandyan sa likod ng inyong modem in case naburado na yung sa likod ng inyong packet wifi pwede nyo rin itong buksan sa ating modem sa dashboard nyo makikita nyo rin doon so maglogin muna kayo 192.168.8.1 so type nyo lang yung username tsaka password tsaka kayo mag login So, nakapasok na tayo. Click natin yung login. Ayan natin yung username at yung password. Ayan, pag nakalagin na, punta tayo ngayon sa settings. Tapos, system, tsaka click nyo yung device information. Yung sa device information, dyan yung makikita lahat ng kailangan natin i-backup. So, pwede nyo yung screenshot o isulat sa magkahiwalay na papel. Dahil kailangan natin natin mamaya pag nag-reset na ng ating packet wifi. So, ayan yung view ng buong device information information niya. So ngayon, yung ginawa ko niya, ko na sa notepad sa computer para i-copy-paste ko na lang. Yung susunod natin gawin, i-extract natin yung file na to. Extract here. Ayan, antayin lang natin siya ma-extract. Pwede siyang i-extract dyan lang sa desktop mismo para madaling siya makita. Ayan, naka-folder na siya pati yung DC unlocker, extract din natin. Ayan. Yes mo lang. Tsaka pagtabihin niyo sila para mabilis natin makita mamaya. So since na okay na yung ating backup, ang gagawin na natin next ay open tong in-extract natin na files. Double click lang yung folder. Tsaka install natin yung files. Sa so, pag-install ng files, kailangan i-right click nyo muna, tapos run as administrator lagi. So, una tayo sa Huawei driver, run as administrator. Pag may nag-pop up, click lang natin yung yes. Antay lang natin matapos yung pag-install ng driver. So, install finish. Press any key to continue. So, ayun. Tapos na siya. So, pag matapos na install, install naman natin yung ATV drivers. Right click. Run as administrator. Yes. Tsaka antayin lang natin matapos. So ayan, install finish. 
press any key to continue. So, ayun, na-install na yung next natin gagawin is mag-jumper na tayo. Kung makikita nyo, ito yung likod ng ating packet wifi. So, ito yung jumper natin, yung dalawang pin na to, yung may red. So, yung ginawa ko, kumuha ko ng wire, tsaka pinagbuntong yung dalawang pin. So, ito, kung makikita nyo, ayan, pag ilikitin lang natin yung malapit sa SIM card na gold pin sa motherboard niya tsaka yung sa metal na bakal ayan so ayan yung position niya pasok nyo lang ng maayos at umpisa na nating mag jumper pagkatapos yan hawakan nyo lang ng mabuti tsaka ilagay natin yung USB cable na nakonect sa ating computer. So, dapat hindi iilaw yung ating modem. Kasi pag umilaw yung ating modem o packet wifi, hindi siya nagana. So, dapat hindi siya iilaw. Ayan, balik ka rin natin. Ayan, hindi siya umilaw. Makikita nyo, hindi siya umilaw. Ibig sabihin, success yung ating pag-jumper. So, to confirm, pupunta tayo ngayon sa ating device manager. Ayan, sa search bar ng ating computer, type nyo lang device manager. Pag lumabas, yes nyo lang. So, ayan. Dapat makikita nyo yung ports, com, and LPD. Huwag nyo munang bitawan yung jumper wire nyo hanggat nyo pa siya nakikita. Pag lumabas na siya, pwede na siyang tanggalin. So, ayan. Nakikita na natin yung ports. Pag kinlik mo yung ports, lalabas yung Huawei Mobile Connect download port. Ibig sabihin, nakakonect na yung ating packet wifi sa ating computer via USB mode. Pwede na natin tanggalin yung ating jumper wire. So, kayaan lang natin nakakonect yung ating packet wifi sa computer. Next natin gagawin is, iraran natin yung application na E557DCS. So, pag lumabas yung pop-up window, i-yes nyo lang. Tapos yung password, maliliit na letters, Jerome Lalyag. Thank you Sir Jerome sa yung application. So ayan, pag nabukas na yung firmware application, hayaan lang natin na mag-connect ng ating device. Antayin lang natin siya ng ilang minutes. So ayan, device connected na. Ayan lang natin matapos yung process. So ito guys, install finish, press any key to exit. Next ang gagawin natin is i-click natin DC Unlocker, right click, tsaka open as administrator. Tsaka i-yes nyo lang. And pag nag-open, i-click nyo yung magnifying glass. Ayan, pag hindi na-detect yung inyong modem, i-click natin yung select model. Hanapin na natin yung model ng ating packet wifi na E5573CS-933. So scroll down nyo lang. So ayan, i-click lang natin E5573. Tsaka i-click natin ulit yung magnifying glass. Since na-detect nyo na, nasa-start na tayo ng execute ng ating mga command. So, una natin i-execute yung IMI. Kakapin natin yung value, tsaka papalitan yung IMI number niya, tsaka ipipaste natin sa DC unlocker. So, next, yung serial number. Since okay yung IMI, lagay natin yung serial number, papalitan natin yung serial number. 
tsaka i-paste yung serial number na binack up natin. So, ayan. Copy natin, tsaka i-paste. Tsaka i-enter. Pag okay, next naman is yung Mac VLAN. So, copy natin yan. Paste natin sa baba. Puburahin natin yung Mac address nya Tsaka papalitan natin ng Sarili natin Mac address Yung binakap natin kanina So bago natin ikakapi doon Tanggalin muna natin yung colon Dapat wala siyang colon Alpha no numeric lang siya Ayan, delete 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 tsaka delete yan yung kakopy natin doon tsaka ipipaste so copy ipipaste natin sa dulo yan paste tsaka enter yung next naman is yung ssid so copy natin ulit yan ito na kukupihin ko tsaka ipipaste ko dito lalagay ko yung sarili natin SSID so copy tsaka paste ayan enter mo lang okay tsaka SSID 1 so pwedeng nagyan mo lang yung 1 yung dulo na una mong SSID pwede ka rin maglagay ng iba kung anong gusto mo so yun paste muna natin kopyahin lang natin yung nasa taas same pa din copy paste lagyan na natin sya ng 1 so enter so nag ok lagyan natin ulit yung wifi key so yan ang papel mo Talagay natin yung wifi key natin Sarili pong wifi key yung ilalagay nyo ha So ayan po Station mark okay Tsaka wifi key 1 Pwede namang magkapareha sila ng wifi key. Ang copy sa copy paste natin dito. Pagkain na natin ito, yung lahat na ito. Pagkain ito. Sa baba, paste, enter. Tsaka, at reset. So, ayan, okay na siya. Ngayon naman, i-reset na natin yung ating packet wifi. So, makikita nyo yung reset button nya is sa baba, sa loob, malapit sa kanyang charger. So, ayan, lalagay muna natin yung battery at pag nabuhay na yung packet wifi natin, i-reset na natin. So, ayan, kumuha lang kayo ng stick o ano kayong pwedeng pang tusok. 
sa reset natin. Ayan, pag nag-blink na at namatay, hindi sabihin na reset na yun. Suntay lang natin siya na mag-broadcast na. So yun na guys, pag na-detect na ng ating laptop, mag-connect tayo sa ating packet wifi. So guys, yung ganun pa din yung yung SSID, pwede nyo i-forget muna tsaka mag-login kayo ulit. Lagay nyo ulit yung password. Kapinutin nyo yung next. So, ayan. Connected na siya. Automatic siya. Mag-redirect doon sa kanyang portal. So, ilagay natin yung username tsaka yung password. login lang tayo so yun guys papasok na tayo check natin go to phone so yun yun yung SSID so ngayon try na natin lagyan sya ng sim card yung sim card nyo dati ito is yung yung ito ito yung sim card nyo dati so tatanggalin natin Kapalitan natin ng ibang network. So, ayan na. Ano yung lalagay natin sa ating bucket wifi. So, ayan, nag-power on na siya. Subukan natin mag-connect ulit. So, ito. Nag-redirect ulit tayo sa webpage. Mag-login ulit tayo ng ating username tsaka password. Login. Pwede nyo nang palitan yung inyong password dito sa page nito. So, check natin yung settings. Ayan. Next natin. Okay, okay. Ito yung next. So, ayan. Imamodify na natin yung ating password. Okay, ito yung dito admin. Tsaka, tayo na bala magigay na inyong password. Dapat yung ilalagay nyo yung new password is hindi parehas doon sa luma yung password dahil mag error siya. Pagkalagay nyo ng bagong password, click nyo lang finish. So ayan, success na siya. Ito na yung view ng buong dashboard niya. So yun guys, yung makikita nyo, meron na siyang signal sa ibang network. Ibig sabihin, naka-open line na yung ating packet wifi. So ngayon, subukan natin mag-open ang browser. Google.com Kung gumagana ba siya. So ayun guys, gumagana siya. Ibig sabihin, na-open line ng ating packet wifi. So yun guys, ganun na siya kadali kung paano i-open line ang ating packet wifi ng Globe na may model number na E5573CS-9 D3. So kung nagustuhan yung video na to, don't forget to click share and thank you for watching. Bye bye!